దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన దిశ అత్యాచారం హత్య కేసులో నిందితులను కస్టడీకి కోరుతూ పిటిషన్ వేశారు షాద్ నగర్ పోలీసులు పిటిషన్ పై త్వరలో నిర్ణయం తీసుకోనుంది కోర్టు దిశ అత్యాచారం కేసులో ఇంకా విచారణ జరపాల్సి ఉందన్న పోలీసుల విజ్ఞప్తికి సానుకూలంగా స్పందించి కోర్టు నిందితులకు పది రోజుల కస్టడీని విధించే అవకాశం ఉంది దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి రాధాకృష్ణ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు రాధాకృష్ణ జైలు వద్ద ఆంక్షలు మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఇప్పటికే జైలు పరిసర ప్రాంతాల్లో అమలు చేస్తున్నారు అధికారులు ఎవరిని కూడా నిరసన వ్యక్తం చేసేందుకు గేటు వద్దకు మాత్రం అనుమతించట్లేదు ప్రస్తుతం అయితే నిందితులంతా కూడా లోపల హై సెక్యూరిటీ బ్యారెక్లో ఉన్నారు మహానది బ్యారెక్లో వాళ్ళంతా కూడా సీసీ కెమెరాల నిఘాలో ఉన్నారు మరొక వైపు వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆ సీసీ కెమెరాల ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నారు అధికారులు వాళ్ళకు సంబంధించి ఉదయం కూడా వైద్య పరీక్షలు చేయిస్తున్నారు మరొక వైపు నిందితుల దగ్గరికి ఎవరు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి ప్రతి డ్యూటీలో ముగ్గురు వార్డర్లు అక్కడ ఉండేలాగా కూడా అధికారులు ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది మరొక వైపు బయట నిందితులకు వ్యతిరేకంగా అంటే అక్కడ ఇక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేసేందుకు ఎవరైనా వచ్చి గేటు ముందు మాత్రం ఆందోళన చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వట్లేదు కొద్ది దూరంలో వాళ్ళు అవసరమైతే తమ నిరసనను వ్యక్తం చేసుకునే విధంగా పోలీసులు ఇక్కడ అవసరమైన ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు అంటే బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు గేటు వద్దకు మాత్రం ఎవరిని అనుమతించట్లేదు వన్ సెక్షన్ ఉన్న నేపథ్యంలో గేటు వరకు మాత్రం అనుమతించట్లేదు అలాగే నిరసనలు కానీ ప్లాకార్డులతోటి నిరసన వ్యక్తం చేసే వాటిని కూడా అనుమతించట్లేదు ప్రస్తుతం అయితే గేటు బయట భారీ బందోబస్తును కూడా ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది నిందితులను ఇక్కడికి తీసుకువచ్చిన మరుసటి రోజు మాత్రం ఇక్కడికి మహిళా సంఘాలు విద్యార్థి సంఘాలు అలాగే ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి తమ ఆందోళనను వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో పోలీసుల బందోబస్తు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతూనే ఉంది మరొక వైపు నిందితులకు ఇవాళ కస్టడీకి సంబంధించి పిటిషన్ సంబంధించి ఒక తీర్పు కూడా వెలువనున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం జైలు వద్ద మాత్రం అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు ఒకవేళ కస్టడీ కనుక నిందితులను కస్టడీ ఇస్తే వాళ్ళని ఇక్కడే ఉంచి విచారించే అవకాశమే కనబడుతుంది ఎక్కువగా ఎందుకంటే నిందితులను బయటకు తీసుకెళ్లాలన్నా కూడా హై సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ప్రజలే వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు ఎక్కడ వాళ్ళపైన దాడి చేసే అవకాశం కనబడుతుంది ఎందుకంటే షాద్ నగర్లో పోలీస్ స్టేషన్ నుండి తీసుకొచ్చేందుకు హైదరాబాద్ చెల్లపల్లి జైలు వరకు తీసుకొచ్చేందుకే చాలా ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి షాద్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి బయటకు తీసుకొచ్చిన సమయంలో కూడా నిందితుల తీసుకెళ్తున్న వాహనాలపైకి రాళ్ళు రువ్వడం అలాగే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు అడ్డంగా కాన్వాయ్కి అడ్డంగా పడుకున్న ఘటనలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకు ఒకవేళ కస్టడీ పోలీసులకు ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళని కో జైలు లోపలనే వాళ్ళని ఉంచి విచారించే అవకాశం కనబడుతుంది అలాగే ఐడెంటిఫికేషన్ పెరియడ్ కూడా మరి ఇక్కడి నుండే నిర్వహిస్తారా లేకపోతే న్యాయమూర్తి ముందుకు తీసుకువెళ్ళి అక్కడ నిర్వహిస్తారా అనే అనేది కూడా వేచి చూడాల్సి ఉంది మరొక వైపు ఈ కేసులో ఇంకా కీలకమైన సమాచారాన్ని ఇంకా రాబట్టాల్సి ఉంది అలాగే సీన సీన్ కూడా ఒకసారి మరొకసారి క్రైమ్ సీన్ని కూడా రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మరి నిందితులను ఎలా బయటికి తీసుకెళ్తారా అనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది ఇవాళ మధ్యాహ్నం లోపు ఈ కస్టడీ వచ్చిన తర్వాత అధికారులు ఏ విధమైన నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది వేచి చూడాల్సింది